بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك ورسولك محمد نملي بين سورة دخان أو سانشو إني أمك سورة الزخرف هلا زخرف ورش لعنان أبو نومبي نتو تطرشي تبو بيا ما ديا أدوارة نمك يشيل ترم حديث غلند Dharma pesisgal, hadisgal le perasan le, percaya algal de, dharma gal le perasan de. Apa yang kita cila hadisgal le, manusia kan, ubiyoga perhati alah ini, nombi nu bela klasikal le, danu desa. Enggal samadi kan enggal, insya Allah enggal ya, kadil lah enggal mungkin surat itu khuruf, tolong lah, maaf muskil. Ibu de, inne, roga pagarce ini mai bandar perta hadisgal le. Nafsulah selama tak kalau tu, anda beri hadis, aduh, raga pagarca, adine, niraga ni kumidan, raga pagarca mana sengadi, anda bela. Enna, where cila hadis segal, raga pagarca, striga ni kumidan, ini, 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 ini nak kena. Apo, bishiam, ini hadis segal Tamil wayiru dhiel, onil raga pagarca niraga ni kah. Matu hadis segal ini raga pagarca Setiri kerja. Apo, ini hadis itu kalau naik itu dia mai itu, cila re udhari karn. Matar lah, ini hadis itu kalau bishet itu, paling muslimin kalau cum melihat skali und, skali und. Apo, entah mana bishet itu, pinne, seri, ini adalah benda ini bishet ini kerja nade. Idu pola, ini ada iya hadis sama terlalu. Ini um beri um hadis segala ni, beri um hadis segala ni. Apo, aduh, nu, adil ada ni hadis segala, visi enggal, tiritan anu ada, udeshi kena. Jangan pada ini ada for iha muli utara bayna hadis el aduan mana, aduan mana reoga pagarca, peral reoga, material lekap pagar Allahu ka katana abdu bila. Abi setir orang hadis segala kita ini orang lah utara mana nanti, ah pin chanjil ya, adhar ni ya tiritalan, cerkalan. Ya dar tapi ini hadis segala kita ini orang tidak, wajudhya mila, wajudhya lah. Percaya itu wajikun nawar, mana sila akun nawar ini pelir wajudhya yang kahana. Apa yang dah na hadis segal na adiam naka, ini tu insya Allah nampak lekka dinte nara bad beriya. Abu Hurairah radhiyallahu taala ni bilang ni, mabu kari muslim mukti ni, wajan je, na presiden mai hadis, adan ni wada mould jana idiya tu. Ibu syaitil, adistan mai tulah hadisan. Nafsalul dar salam ada ngul parang dah ita Abu Hurairah paraya ni, la adua, dah la adua, roga, pagariga, roga pagarca, adi illa, la adua, roga pagarca illa. Walau tuirata, tuirat, syaguna, syaguna darshanam illa. Walau safar, safar, safar yang baru nengil, jahiliyah kali katakan, safar masa tu, syaguna masa tu mai ni irdo. Safar masa ni lah, jahiliyah til, samayengal ke, masa ngal ke, divasa ngal ke, wastu kal ke, cale dina ke, awer syaguna darshan ciri no. Syakunan darjah ciri tu. Ada itu safar masam, 
വലൈക്കും സലാം സഫർ മാസം ഒരു ശകുനത്തിൻ്റെ മാസം ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ശകുനത്തിൻ്റെ ദിവസം എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഒരു പിന്നെ ഇന്ന ദിവസം ഇപ്പോൾ സഫർ മാസത്തിൽ തന്നെ ഒടുവിലെ ചൊ ബുധനാഴ്ച വലിയ ശകുന ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് ഒരു ശകുന ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു സഫർ മാസത്തെ പ്രത്യേകം അവരൊരു ശകുന മാസമായി കണ്ടിരുന്നു വല ഹാമത്ത ഹാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തരം രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ചിലർ പിന്നെ ഭൂമ എന്ന് പറയും ഭൂമ ഭൂമ നമ്മളവിടെ കൂമൻ ആ കൂമൻ അതാണ് ആ പക്ഷി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു തരം ശകുന ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ദുരിതം വരും മുസീബത്ത് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹാമ എന്ന് പറയും ഈ കൂമൻ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷിയുമില്ല ഇപ്പൊ നബ്സലാസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ലാ അതുവ വല തുയറത്ത വല ഹാമത്ത വല സഫർ വല ഹാമ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫഖാല അറാബി ഒരു അറാബി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ ഫമാ ബാലുൽ ഇബിൽ തകൂന ഫിൽ റമ് കഅന്നഹ ദിബ ഫയഅതിൽ ബഗീറുൽ അജ്റബ് ഫയദ്ഖുലു ബൈനഹ ഫയുജ്രിബുഹ കുല്ലഹ അതായത് അറാബിന്റെ ചോദ്യം അന്നാന്റെ ദൂദരെ ഫമാ ബാലുൽ ഇബിൽ അപ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താ എന്താ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കാര്യം തക്കൂൻ ഫിൽ റമിൽ ഒട്ടകങ്ങൾ ഓടി കിതച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ റമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓടുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ റിമാൽ എന്നുണ്ട് റിമാൽ എന്നാകുമ്പോൾ മണലിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വരും പക്ഷെ ഇവിടെ തക്കൂൻ ഫിർ റമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷറഹിൽ ഒട്ടകങ്ങൾ ഓടും കന്ന ഹബിബ ഒട്ടകങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ മാൻ മാനുകളെ പോലെ മാനുകളെ പോലെ കുതിച്ചോടും ഫയത്തിൽ ബാറീറുൽ അജ്റബ് അപ്പോൾ ചൊറി ബാധിച്ച ഒട്ടകം വരും അജ്റബ് തന്നെ ആ ചൊറി ബാധിച്ച ചൊറി ഉണ്ടായി കുരുവൊക്കെ പൊന്തിയ അവസ്ഥ ഫയത്തിൽ ബാറീറുൽ അജ്റബ് ചൊറി പിടിച്ച ഒട്ടകം വരും ഫയദ് ഹുലു ബൈനഹ അങ്ങനെ ഈ ഓടി വരുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ചൊറി ബാധിച്ച ഒട്ടകം പ്രവേശിക്കും ഫയുജിരി ബുഹ കുല്ലഹ ഫയുജിരി ബുഹ അങ്ങനെ ആ ചൊറി ബാധിച്ച ഒട്ടകം ചൊറി ഉണ്ടാക്കും കുല്ലഹ എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും അപ്പൊ ഫമബാലു ലീബിൽ ലാ അതുവ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ യാതൊരുവിധ രോഗപകർച്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പം മബാൽ ഇവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടകങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരൊട്ടകല്ലേ വന്നിട്ട് ഇതിന് എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും രോഗം കൊടുക്കണേ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫക്കാല റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ആ ആറാബിയോട് പ്രതികരിച്ചു ഫമൻ ആദൽ അവൽ ഫമൻ ആദൽ അവൽ ഉഷ്മാനാത്തു ഏ ആ അപ്പം ഈ ചൊറി വാങ്ങിച്ച ഒട്ടകം വരുന്നതല്ലേ ആ ആദ്യ ഒട്ടകത്തിന് ആരാണ് രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അതിന് രോഗ പകർച്ച രോഗം നൽകിയത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായത് ഏ ഈ രോഗം കൊണ്ടുവന്ന ഒട്ടകം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ആരാണ് ഈ രോഗം പകർന്നത് അതാണ് ഫമൻ ആദൽ അവൽ ഇനി ഫമൻ ആദ അൽ ബറീറൽ അവൽ ആദ്യത്തെ ഒട്ടകം അതിലേക്ക് ആരാണ് രോഗം പകർന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഹദീസ് എന്താ അറിയിക്കുന്നത് ഹദീസ് അറിയിക്കണം എന്താണ് ആ രോഗം പകരുക എന്നുള്ളത് ഇല്ല ലാ അതുവ പിന്നെ ഈ ലാ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ലാ നാഹി നാഫിയ ലാ നാഹി അൽ നാഫി അലിൽ ജിൻസ് എന്ന് പറയും ലാ നാഫി അലിൽ ജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ രോഗപകർച്ചയില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ യാതൊരുവിധ രോഗപകർച്ചയും ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ലാമിൻ്റെ പ്രയോഗം ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസ് ഒരുവിധ രോഗപകർച്ചയും ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഏതുള്ളത് ഈ ഹദീസ് ഉള്ളത് അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും നിവേദനമാണ് അബു ഹുറൈറ മാത്രമല്ല ഏ അബു സലമ ഏ യസീദ് ബിൻ ഉസ്സാഹിബ് തുടങ്ങി മറ്റു സഹാബികളിൽ നിന്നും ഈ ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
ഇത് ഇതേപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ വേറെ ഹദീസാണ് പക്ഷേ ഈ ഹദീസിൻ്റെ മാന ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതും രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് അബൂ ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് സഹിയായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസ് ലാ യൂരിതൻ നമുറിതുൻ അല മുസഹിൻ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയാണ് ലാ യൂരിതൻ മുറിതുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രോഗമുള്ള ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഉടമ കൊണ്ടുവരരുത് അല മുസഹിൻ രോഗമില്ലാത്ത ഒട്ടകങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അതായത് രോഗമുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ഒരാൾക്കുണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അയാളുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ രോഗമില്ലാത്ത ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഒട്ടകളുള്ള ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറയാണ് എന്തിനാ റസൂൾ പറഞ്ഞത് രോ മുമ്പരിതുൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് രോഗമുള്ള കുറെ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ തൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവരരുത് എവിടേക്ക് രോഗമില്ലാത്ത ഒട്ടകങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തടാകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ എത്തണേ ആ അവിടേക്കാണ് നന്നായിട്ട് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗമുള്ള ഒട്ടകങ്ങളുള്ള അടുത്തേക്ക് രോഗമില്ലാത്ത ഒട്ടകങ്ങൾ ആര് കൊണ്ടുവരരുത് അതിൻ്റെ ഉടമ കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയാണ് അതിന് എന്താ കിട്ടണ് ആ അതായത് രോഗമുള്ള ഒട്ടകങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് രോഗമില്ലാത്ത ഒട്ടകങ്ങൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാ രോഗമില്ലാത്തവരുടെ അടുക്കലേക്ക് രോഗമുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ഹദീസ് ഐറ്റി ഇതിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ ആശയത്തിൽ വിഷയമുണ്ട് അടുത്തത് ഫിറമിനൽ മജ്ദൂമി ഫിറാറക്കമിനൽ അസദ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതും അബുഹുറയിൽ നിവേദനമാണ് ഫിറമിനൽ മജ്ദൂം മജ്ദൂം എന്താ മജ്ദൂം മജ്ദൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഷ്ഠരോഗി കുഷ്ഠരോഗി ഫിറമിനൽ മജ്ദൂം ഈ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നിന്ന് നീ ഓടുക ഓടുക എങ്ങനത്തെ ഓട്ടം ഫിറാറക്കമിനൽ അസദ് അസദിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ടം അസദ് എന്താ അസദ് സിംഹം സിംഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടുന്നത് പോലെ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നിന്ന് ഓടുക ഫിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പനയാണ് ഓടാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓടാൻ പറഞ്ഞ് ഏഹ് ആ പകരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓടാൻ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ തൈ ഇനി അടുത്ത ഹദീസ് ഇത് അമൃബിന് സുവൈദിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ നിവേദനം ഇതൊക്കെ ബുഹാരി മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസുകളാണ് അമ്പ്ര ഇബിൻ സുവൈദിൽ പറയാണ് കാനവി വഫ്തി സക്കീഫിൻ സക്കീഫ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സക്കീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു ഗോത്രമാണ് അവരെവിടെയാണ് വസിച്ചിരുന്നത് തായിഫിൽ 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 ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗോത്രമാണ് അവർ സക്കീഫ് ഗോത്രം സക്കീഫ് ആ ഗോത്രത്തിൽ നിഫ്സലത്ത് അലി സ്വലം മാത്രങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇവരൊന്നായിട്ട് ബയ്യാത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നില്ലേ ഓരോ വഫ്ദുകൾ വന്നു ഓരോ നിവേദക സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റസൂൽനാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ സക്കീഫ് ഗോത്രം വന്നു ആ ഗോത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു റജുലും മജിദും ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഫർസലൈലൈഹി റസൂൽ അള്ളഹി സലത്ത് അലി സ്വലം അപ്പം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞ അയച്ചു എന്തിന് അനിർജ് അയാൾ മടങ്ങാൻ അയാൾ മടങ്ങാൻ ഫൈൻ നാഖദ് ബായ അനാഖ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ആ നിയോഗിച്ച ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബയ്യാത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫൈന്ന തീർച്ചയായും നാം കത് ബായ അനാഖ നിങ്ങൾക്ക് ബയ്യാത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മടങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ സക്കീഫ് പിന്നെ വഫ്ദ് നിവേദക സംഘം വന്നപ്പോൾ അതിലൊരു കുഷ്ഠരോഗി അപ്പോൾ വയ്യത്തി ഞാൻ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ് മാത്രങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റസൂൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബയ്യത്ത് ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സഹയാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ആ ഒരാൾ കുഷ്ഠരോഗിയാണ് അപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ആക്കട്ടെ അത് പിന്നെ അത് പകരും എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഹരീസ് ഇത സമീർത്തും ബിഹി ബി അർദിൻ ഫല തഖദമു അലൈഹി വ ഇദ വഖ ബി അർദിൻ വ അൻതും ബിഹാ ഫല തഖ്റുജു ഫിറാറൻ മിൻഹു 
ഇത് ഒരു സന്ദർഭം ത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലമ തങ്ങൾ ഉണർത്തിയ ഹരീസാണ് അതായത് പ്ലേഗ രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കല്ല പ്ലേഗ രോഗം ഉണ്ടല്ലോ പ്ലേഗ രോഗം താഴൂൻ എന്ന് പറയും പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അത് ഈ പ്ലേഗ രോഗം പിന്നെ സിറിയയിൽ പടർന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് സിറിയയിലെ അംവാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ പ്ലേഗ രോഗം പടർന്നു മുസ്ലിം മീങ്ങൾ പിന്നെ സഹാബികൾ പ്രമുഖർ അന്ന് സിറിയയിലാണ് കാരണം സിറിയ വിജയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സിറിയയുടെ വിജയം അത് പൂർണ്ണമാണത് ഫലസ്തീൻ ജോർഡാൻ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ലബനാൻ തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ഈ നാളുകൾ അതൊക്കെയും ഇസ്ലാമിന് കീഴ്പ്പെട്ട കാലം ഉമറിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിലാണ് അവിടെ ഖാലിദുണ്ട് അബൂ ഒബൈദയുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് ഏ ഷർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ ബിലാൽ ഇവരൊക്കെ സിറിയയിലാണ് അപ്പോഴാണ് അമ്മവാസിൽ പ്ലാഗ് രോഗം പടരേണ്ടത് അത് ഉമർ അറിയാണ് അപ്പം ഉമർ മദീനയിൽ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമറിന് നിൽക്കപ്പെടുത്തിയില്ല ഉമർ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ സിറിയയിലേക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെ സിറിയയിൽ ഹിജാസിനോടടുത്ത സർഗ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഉമർ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മവാസിൽ നിന്ന് പിന്നെ സിറിയയിൽ നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ സഹാബികൾ ഉമറിൻ്റെ വഴിയിൽ വന്നിട്ട് ആ സർഗയിൽ വെച്ചിട്ട് തടഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞേ പിന്നെ പിന്നെ ഉമർ എന്ത് ചെയ്ത് മുഹാജിരിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുഹാജിറുകളെ വിളിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് മുഹാജിറുകളോട് സംസാരിച്ചു അപ്പം മുഹാജിറുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് വിഭാഗമായി ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അമീർ ഉമ്മിനി നിങ്ങൾ വന്നത് സിറിയയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണാനും സംസാരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം വേറൊരു വിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അമീർ ഉമ്മിനി എല്ലായിടത്തും പ്ലാഗ് രോഗമാണ് അത് അതിനാണെങ്കിലും ആളുകൾ വെട്ടി തള്ളിയിടുന്ന മാതിരിയാണ് മരിച്ചു വീണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് വരരുത് വരരുത് നിങ്ങൾ മടങ്ങണം എന്ന് അവർ അപ്പം അനുസ മുഹാജിറുകൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസു ഉമർ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഉട്ടരായി രണ്ട് വിഭാഗമായി അൻസാരികൾ വിളിപ്പിച്ച് അപ്പം അൻസാരികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അൻസാരികൾ അങ്ങനെ തന്നെ അൻസാരികൾ പറഞ്ഞു അമീർ മുമിനി നിങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാ സിറിയയിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും കാണാനും അറിയാനാണ് ഒരിക്കലും മടങ്ങി പോകരുത് വരൂ അപ്പം വേറെ വിഭാഗം പറഞ്ഞില്ല അമീർ മുമിനി നിങ്ങൾ വരരുത് ഏ പ്ലാഗ് രോഗം പടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം ഉമർ പറഞ്ഞു മക്കൻ ഫത്തഹിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹിജറ ചെയ്ത ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കുറേശി പ്രമുഖരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറേശികളിലെ പ്രമുഖരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേശി പ്രമുഖൾ വന്നിട്ട് ഉമർ ചോദിച്ച് എന്ത് വേണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അമീർ മുമിനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സിറിയയിലേക്ക് കിടക്കരുത് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകണം ഏ കിടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമർ മടങ്ങുക ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അബു ഒബൈദ ആമിർ ബിനുൽ ജറാഹ് അലി അള്ളാഹുവിന് വന്നു അബു ഒബൈദ ആമിർ ബിനുൽ ജറാഹ് അദ്ദേഹം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് ഉമർ മടങ്ങുകയാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അബു ഒബൈദ പറഞ്ഞു ആ ഫിറാർ അമ്മീൻ ഖദറില്ലായ അമീർ അൽ മുമിനീൻ അമീർ അൽ മുമിനീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖദറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉമർ അബു ഒബൈദ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ അതിന് പ്രതികരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ അബു ഒബൈദ നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാളത് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നെഫിറുമിൻ കദരില്ല ഇല കദരില്ല നമ്മൾ അള്ളാൻ്റെ കദറിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണ് എവിടേക്ക് അള്ളാൻ്റെ കദറിലേക്ക് അള്ളാൻ്റെ കദറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദറിലേക്കാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അബു ഒബൈദ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഒട്ടകങ്ങളെ മേക്കാൻ ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു മേച്ചിൽപ്പുറുണ്ട് വരണ്ട ഒരു മേച്ചിൽപ്പുറമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ മേക്കുക ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പച്ചപ്പുള്ള മേച്ചിൽപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെ മേക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ ഒട്ടകത്തെ മേച്ചാൽ അത് അള്ളാൻ്റെ കഥർ പ്രകാരമല്ലേ അതല്ല നിങ്ങൾ വരണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒട്ടകത്തെ മേച്ചാൽ അതും അള്ളാൻ്റെ കഥർ പ്രകാരമല്ലേ വിധി പ്രകാരമല്ലേ എന്ന് ഉമർ ചോദിച്ചിട്ട് അബു ഉബൈദയോട് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുവരെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാതിരുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു അവിടെ എത്തി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു അവിടെ
അത് ബി അർദിൻ ഒരു നാട്ടിലുള്ളതായി നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇതാ സമയത്തും ബിഹി ബി അർദിൻ ഒരു നാട്ടിൽ പ്ലാഗ് രോഗം ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഫല തഖ്ദമു അലൈഹി എന്താ ഫല തഖ്ദമു അലൈഹി അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലരുത് വൈദ വഖ ബി അർദിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഏത് പ്ലാഗ് രോഗം വ അൻതും ബിഹ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തുണ്ട് എങ്കിൽ ഫല തഖ്റജു തഖ്റജു നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് ഫിറാറമ്മിൻഹു അതിൽ നിന്ന് ഓടി അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലാഗ് പരന്നു എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വിടരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളുകളും അങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യരുത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളി സല്ല അലൈ വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു തലാനെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹഡീസ് അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാഗ്രോഗമുള്ള അടുത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് പോയാൽ എന്താ പകരും ഇവിടെ റസൂൽ അള്ളി സാഹ വല്ല മാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അസ്ഥദാനം ചെയ്തിട്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു റസൂൽ അയാളോട് മടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് പകരുമെന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ കുഷ്ടത്തിനുള്ളത് ഒന്നാക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ഹദീസും ഈ ഹദീസും ഒക്കെ രോഗപകർച്ചയെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഹദീസോ പകർച്ച ഇല്ല എന്നതിനെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹദീസുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ആ നമ്മളുടെ ഗ്രാഹ്യതയിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രാഹ്യതയിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ദർശിക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യം ദർശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഇഷ്കാലുകൾ ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ മതി പിന്നെ ഹദീസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ഹദീസൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പൂർവികർ സച്ചരിതർ മഹത്വക്കൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഹദീസുകളെ ആ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹദീസുകൾക്കൊക്കെ സുന്ദരമായ അതിസുന്ദരമായ പിന്നെ വിവരണങ്ങളാണ് പൂർവികരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ദലാലാത്തു താറു എന്ന് പറയും ഇത് ഉസൂലുൽ ഫിഖഹിൽ ഒരു പിന്നെ പ്രയോഗമാണ് താറു അല്ലെങ്കിൽ ദലാലാത്തു താറു ഈ പ്രമാണവചനങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്നതായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ജമ്മ ചെയ്ത് ആശയം ക്രോഡീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നെസ് എന്ന് പറയും നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ രണ്ട് ഹദീസുകൾ അതിൽ ഒരു ഹദീസ് മറ്റൊരു ഹദീസിന് വൈരുദ്ധ്യമാണ് അതിൽ ഒരു ഹദീസ് മറ്റേ ഹദീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ ഈ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസിൻ്റെ വിധി എന്ത് ചെയ്യും ദുർബലപ്പെടുത്തും വിധിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും അതിനൊരു ഉദാഹരണം അപ്പം റസൂൽ അള്ളി സ്വലാ വസ്ലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ നിങ്ങൾ ഈ ഒതുഹിയ ഉണ്ടല്ലോ ഒതുഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ മാംസം എടുത്തു വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒതുഹിയെ എടുത്തു വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാ വസ്ലാമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയും മൂന്ന് ദിവസത്തിനപ്പുറം ഒരാൾ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള മാംസേ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാവൂ അതിലപ്പുറം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് റസൂൾ അള്ളി സ്വലാ വസ്ലാമ തങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്താ ആ വർഷം മദീനയിൽ എല്ലാവരും ഒതുഹയർത്തു പക്ഷേ ഗ്രാമീണതയിൽ നിന്ന് കുറേ അറാബികൾ വന്നു മദീനയിലേക്ക് ആ അറാബികളൊക്കെ പട്ടിണി പാവങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഒതുഹ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റം ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ റസൂൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി മുഴുവൻ സതക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം പിന്നെ റസൂൾ അള്ളി സ്വലാ വസ്ലാമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് റസൂൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒതുഹയെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളി സ്വലാ വസ്ലാമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഈ ദാഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമീണതയിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ വരവിൻ്റെ ആധിക്യം കാരണത്താൽ അവർക്ക് കൂടി മാംസം കിട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പം ഗ്രാമീണത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തിരക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുലു വദ്ദഹിറു വസദ്ദു നിങ്ങൾ തിന്നോളിയും നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തോളിയും നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്തോളിയും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവിടെ മൂന്ന് നിന്നുള്ള കണക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് റസൂൽ അള
ഒരു വിഭാഗം അദീസുകളെ പരിഗണിക്കും മറ്റൊരു വിഭാഗം അദീസുകളുടെ വിധിയെ പരിഗണിക്കൂല അതിനതിൻ്റെതായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ജമ്മേന് സാധ്യമാവാതിരിക്കുക ഒരു വിഭാഗം അദീസുകൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം അദീസുകൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യമായി ദർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം അദീസുകളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രബലപ്പെടുത്തുവാൻ അതിൻ്റെതായ ന്യായങ്ങളും കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഹദീസുകൾ എന്തു ചെയ്യും പരിഗണിക്കും വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്ന മറ്റ് ഹദീസുകളെ പരിഗണിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇൻഷാല് ഞാൻ അത് ഈ വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിനാണ് തർജിഹ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഈ തർജിഹിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മുൽ ഭൂമിനി മൈമൂൻ അറബി അള്ളാഹു താലാനെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലാമ തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് പിന്നെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് റസൂൽ ഉള്ളയും മൈമൂനെയും അവർ ഹറാമാനെ ഹറാമാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യഹ്റാമിലായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഏ പിന്നെ മൈമൂന റലി അള്ളാഹ ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ അമ്മായി കുഞ്ഞാമയാണ് കുഞ്ഞാമ അപ്പോൾ കുഞ്ഞാമ മൈമൂനെ റസൂള്ള കല്യാണം കഴിച്ചത് യഹ്റാമിലായിരിക്കുകയാണ് ഏ ഉഹ്മ ഹറാമാനി യഹ്റാമിലായിരിക്കെ ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹദീസ് ഉണ്ട് സൈബ് ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെ ഉമ്മുൽ മുമിനിൻ മൈമൂൻ അറബി അള്ളാഹു താലാനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റസൂൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഹലാലിലായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും ഹലാലായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഹ്റാമിലല്ല അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യം വന്നില്ലേ ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ ഹദീസും മൈമൂനയുടെ ഹദീസും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം വന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് തർജീഹ ചെയ്യും എങ്ങനെ തർജീഹ ചെയ്യും രണ്ടിലൊരേ ഹദീസ് ഇപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ ഹദീസ് രണ്ടാളും ഹറാമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഹ്റാമിലായിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിവാഹം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അവിടെ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഏഹ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഹറമിലായിരിക്കുക എന്നാണ് രണ്ടാളും ഹറമിലായിരിക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് അല്ലാതെ എഹ്റാമിലായിരിക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നല്ല അങ്ങനെ ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ ഹദീസിനേക്കാൾ മൈമൂൻ അറബി അള്ളാഹു താലാനായിയുടെ ഹദീസിനെ പ്രബലപ്പെടുത്തി പ്രബലപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തേത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഈ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയല്ല സാക്ഷി ആരാണ് മൈമൂനിയാണ് സംഭവത്തിന് അനുഭവസ്ഥ മൈമൂൻ അറബി അള്ളാഹു താലാനെയാണ് അപ്പോൾ സംഭവത്തിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥയുടെ ഹദീസാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്തിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ എന്തു ചെയ്യും ഈ വിഷയത്തിൽ മൈമൂനെ റസൂള്ള കല്യാണം കഴിച്ച വിഷയത്തിൽ ആരുടെ ഹദീസിനെയാണ് മുന്തിപ്പിക്കുക മൈമൂൻ റബി അള്ളാഹു താലാനയുടെ ഹദീസിനെ മുന്തിപ്പിക്കുക അതാണ് മധബ് തർജീഹ് എന്ന് പറയും തർജീഹ് എന്ന് പറയും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തോന്നിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് നിലപാടുകളുണ്ട് മൂന്ന് നിലപാടുണ്ട് ഒന്ന് മധബുൽ ജം അതാണ് ഇവിടെ നിശാല നമ്മൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കണം ഇതിന് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ മധബ് നസ്ഹുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മധബ് തർജീഹ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഈ താറുന്നതിൻ്റെ അറിയിപ്പിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് മധബുൽ ജം മധബ് നസ് മധബ് തർജീഹ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ മൂന്ന് മധബുകൾ മധഭരണ രീതികൾ ജമ്മിൻ്റെ രീതി നസ്ഹിൻ്റെ രീതി തർജീഹിൻ്റെ രീതി ഇതെവിടെ പ്രയോഗിക്കുക അതെവിടെ പ്രയോഗിക്കുക പറയും വൈരുദ്ധ്യം ആ തോന്നപ്പെടുന്ന പ്രമാണവചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തോന്നപ്പെടുന്ന ഹദീസുകളിൽ മൂന്നാലൊരു രീതിയാണ് പ്രയോഗിക്കുക മൂന്നാലൊരു രീതി പ്രയോഗിക്കുക അതിൽ ജമ്മിന് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ ജമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഹദീസുകളെയും അതിൽ പരിഗണിക്കും രണ്ട് കൂട്ടം ഹദീസുകളെയും പരിഗണിക്കും നസ്ഹിൽ അങ്ങനെയല്ല നസ്ഹിൽ ഒരു ഹദീസ് ഒഴിവാക്കും മറ്റ് ഹദീസുകളെ പരിഗണിക്കും തെർജീഹിലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ഹദീസുകൾക്ക് പ്രബലത കൽപ്പിക്കും മറ്റേ ഹദീസിനെ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിവെക്കും മാറ്റിവെക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മൂന്ന് രീതികൾ മൂന്ന് രീതികൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് താറു അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് താറു അറിയിക്കുമ്പോൾ താറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈരുദ്ധ്യം വൈരുദ്ധ്യം അറിയിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക കലയാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ ഉസൂൽ ഉൽഫിഖയിലൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊരു അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് ഇത്തരം ഹദീസുകളുടെ
നബിസ്വല്ലാ സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് അബു സലമയിൽ നിന്ന് മറ്റൊക്കെ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഹദീസാണ് നബിസ്വല്ലാ സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ അതുവ എന്നാണ് ഒരുവിധ രോഗപകർച്ചയും ഇല്ല വല തുയറത്ത യാതൊരുവിധ ദുഷ്ഗുണവും ഇല്ല ശകുന ദർശനവും ഇല്ല വല സഫർ വല സഫർ എന്നാണ് സഫർ മാസവും ഇല്ല അവിടെ സഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ഈ വിപക്ഷ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഫർ മാസം എന്നുള്ളതിന് ആ മാസത്തെ അവർ ശകുനമായി കണ്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറബികൾ പിന്നെ സഫർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു തരം വയറ്റിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരം വിരയാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു വരണം അത് അത്ര തന്നെ പ്രബലം സഫർ മാസം തന്നെയാണ് പ്രബലം അവിടെ സഫർ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടക്കാർക്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മുഹറ മാസം എന്താണ് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ പവിത്ര മാസമാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഈ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ പവിത്ര മാസത്തിലെ പവിത്രത അവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് സഫർ മാസത്തിന് കൊടുക്കും സഫർ മാസത്തിന് കൊടുക്കും എന്തിന് മുഹറ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹറ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ അതാണ് സൂറത്ത് തോബയിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറഞ്ഞത് ഇന്നമൻ സി ഉ സിയാദത്തും ഫിൽ കുഫ് ഏ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നമൻ സി ഉ ഇന്നമൻ സി ഉ സിയാദത്തും ഫിൽ കുഫ് യുദല്ലു ബിഹില്ലദീന കഫറു ഏ യുഹരിമുനഹു ആമ വ യുഹല്ലുനഹു ആമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്ത് തോബയിൽ പറ അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറയുന്നത് നസീഇന്റെ വിഷയം ഉണ്ട് ആ നസീഇന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുഹറ മാസത്തിന്റെ ഹുർമത്ത് പവിത്രത എന്ത് ചെയ്യും ആ മാസത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും മുഹറ മാസത്തിന് കൽപ്പിക്കും അതിനൊരു ഏർപ്പാട് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹറ മാസത്തിന്റെ പവിത്രത എടുത്തിട്ട് സഫർ മാസത്തിന് അവർ കൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് ജാഹിലിയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ക്രൈഷികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം വല സഫർ സഫർ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ആ പവിത്ര മാസമല്ല പവിത്ര മാസം ആര് തന്നെയാണ് മുഹറം തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിലും ഇതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സന്ദർഭിച്ചത് ഞാൻ ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രം പിന്നെ വല ഹാമ ഹാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് ഏ രാത്രിയിൽ പറക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് ആ പക്ഷി പറന്നാൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ശകുന ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശകുന പക്ഷി ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ നിസ്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രോഗപ്പകർച്ച ഇല്ല എന്നുള്ള ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഫഹാല ആറാബിയും ഒരു ആറാബി റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ സ്വലം മാത്രങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആ റസൂൽ അല്ല ഫമാബാലുൽ ഇബിൽ തെക്കൂന ഫിർ റമിൽ ഒട്ടകങ്ങൾ ഓടും മാൻപേടകളെ പോലെ കുതിച്ചോടും ഫയത്തിൽ ബാഹിറുൽ അജ്റബ് അത്തരുണത്തിൽ ചൊറി ബാധിച്ച ഒട്ടകം വരും ഫയദുഹുൽ ബൈനഹ ആ ഒട്ടകം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചൊറി പിന്നെ ഈ ചൊറി ബാധിക്കാത്ത ഒട്ടകങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് കടക്കും പ്രവേശിക്കും ഫയുജറിബുഹ ഫയുജറിബുഹ കുല്ലഹ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചൊറി ബാധിച്ച ഒട്ടകം മറ്റൊട്ടകങ്ങളെല്ലാം ആ ചൊറി ബാധിപ്പിക്കും ഇത് ചൊറിയ മറ്റിനെ സമ്മാനിക്കും അപ്പോൾ ഫമാബൽ ഇബിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ അഥവാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടകങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫക്കാല റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ വസ്ലം ഈ ആറാബിയുടെ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു ഫമൻ ആദൽ അവൽ ഫമൻ ആദൽ അവൽ ചൊറി ബാധിച്ച ഒട്ടകങ്ങളിൽ വരുന്നത് അത് കാണാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഒട്ടകത്തിന് ആരാണ് ചൊറി നൽകിയത് പകർച്ച നൽകിയത് രോഗപകർച്ച നൽകിയത് ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ ഇതിന് പകർച്ച ഒരാളിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ല അത് അള്ളാഹു സുബാൻ തല നിശ്ചയിച്ചതും കണക്കാക്കിയതും അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവക്കും എന്നതാണ് അവിടെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല കുല്ലിൻ ഈ ഹദീസ് മൊത്തത്തിൽ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് രോഗപകർച്ച ഇല്ല എന്നതാണ് ഇല്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹദീസും ഈ പറയപ്പെട്ട ഹദീസുകളും തമ്മിൽ എന്നുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യം കാണപ്പെടുന്ന ഹദീസുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ മൂന്ന് രീതികളാണ് ഒന്ന് മധബുൽ ജം മറ്റൊന്ന് മധബുൽ നസ്ഖ് മറ്റൊന്ന് മധബു തർജീഹ് തർജീഹിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നസ്ഖിൻ്റെ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ജമ്
രണ്ട് വിഭാഗം ഹദീസുകളെ എന്ത് ചെയ്യും ജമ്മിൽ സ്വീകരിക്കും ഒരു വിഭാഗം ഹദീസുകളെ മാറ്റി വെച്ച് വേറൊരു വിഭാഗം ഹദീസുകളെ റഹമക്കള്ള സ്വീകരിക്കുക എന്നൊരു അവസ്ഥയല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ജമ്മിന് സാധ്യമാണോ എങ്കിൽ ജമ്മ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ രീതി അതിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ രീതിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇതല്ലാത്ത രീതികളുണ്ട് ശാലത്ത് നമ്മൾ പറയാം റഹമക്കല്ല വാജ്പേയ്ക്ക് ജമ്മിൻ്റെ രീതി ഈ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുന്ന ഹദീസുകൾക്കിടയിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഒന്ന് ഇമാം ഇബിനു ജരി റത്തോബരി മറ്റൊന്ന് ഇമാം അബുജാഫർ റത്തോഹാവി പിന്നൊന്ന് ഇമാം ഇബിനു ഹുത്തൈബ ഇമാം ഇബിനു മുഹമ്മദ് ഇബിനു ഹുസൈമ ഇമാം അബു സുലൈമാൻ ഉൽ ഖത്താബി ഇമാം അൽ ബൈഹാക്കി ഇബിനു സ്വലാഹ് അൽ ബാഖില്ലാനി അബു ബക്കർ ഉൽ ബാഖില്ലാനി ഇബിനുൽ ബത്വാൽ ഇമാം അൻ നവവി ഇബിനു റജബ് ഇബിനുൽ ഖയ്യം ഇബിനു മുഫ്ലിഹ് ഇബിനു ഹജർ ഷൗക്കാനി അൽ മുബാറക് ഫൂരി മുബാറക് ഫൂരി തുഹഫത്തുൽ അഹവദിൻ്റെ ഓണർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥര ചെയ്താവ് ഇമാം മുബാറക് ഫൂരി അബുൽ ആല അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ മുബാറക് ഫൂരി പിന്നെ അൽ ബഹവി ഇത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം മുബാറക് ഫൂരി ആരാ ആ എൻ്റെ കാരണം ഇമാം അൽ ബഹവി അൽ കുസ്തല്ലാനി ഷെഖൽ അൽബാനി സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖ് ഹസൻ ഖാൻ ഇവരൊക്കെ ജമ്മിൻ്റെ രീതിയാണ് ഈ ഹദീസിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന പക്ഷക്കാരാണ് പക്ഷെ ജമ്മിൻ്റെ രീതികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ജമ്മാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ജമ്മിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വിവിധ ഭീഷണങ്ങളാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് അതായത് റസൂൽ അസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാവില്ല രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അവരുടെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളത് ഇത് ഫിറമിനൽ മജിദും ഫിറാറക്കമിനൽ അസദ് കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നോടാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എന്തിനാണ് കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നോടാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ആ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷം കേട്ടോ അതായത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗി രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമം വരും മനസ്സിൽ വിഷമം വരും ഏ രോഗമില്ലാത്ത ഒരു അരോഗ ദൃഢഗാത്രനെ ഒരു രോഗി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം രോഗിയുടെ വിഷമം അത് രോഗിക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഓടാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇബിനു ഹജർ റഹിമുള്ള ഫത്തുഹൽ ബാരിയിൽ ഈ അഭിപ്രായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല ഇബിനു ഹജറിൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല പക്ഷെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ രോഗം പകരൂല്ല പക്ഷേ റസൂൽ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നോടാൻ പറഞ്ഞത് അത് ആ രോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാണി ഓടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുക കുടിച്ചിലേറെ വലുത് മാളത്തിലല്ലേ ആ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ ഓടാനാ പറഞ്ഞത് സിംഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടും പോലെ ഓടാനാ പറഞ്ഞത് സിംഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ടാ ഓടുന്നേ സിംഹം എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് സിംഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒക്കെ സിംഹം ചെയ്തോളൂ എന്നറിയില്ലേ കാരണം സിംഹം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതായാലും ഇവിടെ സിംഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ടല്ലേ ഓടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ സിംഹത്തിൻ്റെ ആ ആക്രമണം അത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഓടാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെയാണ് കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നിന്നുള്ള പകർച്ചയെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഓടാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജമ്മിൻ്റെ രീതി ഇവർ പറഞ്ഞ ജമ്മിൻ്റെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ പറഞ്ഞ ജമ്മിൻ്റെ രീതി എന്തല്ല പ്രബലല്ല പ്രബലല്ല രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞത് ജമ്മിൽ 
യക്കീൻ കവിയായ വ്യക്തി ഉണ്ടാകും യക്കീൻ ധയീഫായ വ്യക്തി ഉണ്ടാകും യക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിലർക്ക് ഈ ആ നല്ല ദൃഢവിശ്വാസികളായിരിക്കും ചിലർ ചിലരോ ആ അത്ര തന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അഴകുഴമ്പൻ എന്നറല്ലേ അതായിരിക്കും പിന്നെ അതാണ് ഒരാൾ ദൃഢവിശ്വാസിയാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏ ലാ അഥുവ ഏ ഒരു പകർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അത്തരക്കാരുടെ വിഷയത്തിലാണ് അതേ സമയം ദുർബല വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യക്കീൻ കുറവായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഓടി തന്നെ കാരണം എന്താണ് അവരതിൽ വീഴും അവരവരുടെ ഉള്ള ഈമാനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും യക്കീനും കൂടി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് പ്രബലമായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായവും അതിൻ്റെ ന്യായങ്ങളും ഇഷാല ഞാൻ ഇവിടെ തുടർത്തി പറയും അപ്പോൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ജമ്മു ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ദൃഢവിശ്വാസികളുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഈ ലാഅുവ പറഞ്ഞത് അതേസമയം വിശ്വാസം ദൃഢമല്ലാത്തവരുടെ വിഷയത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ ഫിറ മിനൽ മജിദും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരാണ് അകലേണ്ടത് ഓടേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതും ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതും അത്ര തന്നെ ബലപ്പെട്ട വീക്ഷണമല്ല അഭിപ്രായമല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ജമ്മ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ലാ അതുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഹിയാണ് നഫിയല്ല എന്താ നെഹിയും നഫിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ നെഹി നഫി നഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധിക്കലാണ് നഫി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിഷേധിക്കലും നിരാകരിക്കലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാ ഏ ആ ലാത്ത ദുഹുൽ പറഞ്ഞെന്താ നീ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നാണ് വിരോധിക്കലാണ് അല്ലേ പിന്നെ നഫിയോ ഇപ്പൊ ലാ തദുഹുലു എന്ന് പറയും ലാ തദുഹുലു ആണ നീ പ്രവേശിക്കൂല നീ പ്രവേശിക്കൂല അത് ഒരു നിരാകരണമാണ് നീ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു വിരോധമല്ല പിന്നെ നെഹിയും ഉണ്ട് നഫിയും ഉണ്ട് ശരി അപ്പോ ഇവിടെ ലാ അഥവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിരോധിക്കലാണ് നിരാകരിക്കലല്ല യാതൊരു രോഗ പകർച്ചയും ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പിന്നെ ലാ അഥവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രോഗം പകർത്തരുത് എന്നാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ ലാ അതുവ എന്ന ഹരീസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ രോഗപ്പകർച്ച ഒരാൾക്ക് നൽകരുത് രോഗം പക പടർത്തരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ രോഗപ്പകർച്ച ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കിയേ ലാ അഥുവ നിങ്ങൾ രോഗം പകർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആശയവും ഈ ആശയങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തില്ല വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒലക്കൊണ്ട് തലക്ക് തച്ചാണ്ടാവും ഒരു അന്തപ്പ് ആ രീതി വരരുത് ആശയ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്തപ്പ് വരുന്ന എന്തോ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സാങ്കേതിക ശബ്ദം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നഹി നഫി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വിരോധിക്കുക നിരോധിക്കുക ഏ ലാ പിന്നെ തജസ്സു അതേപോലെ തന്നെ ഒല തഹസ്സു എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഒല തദാബറു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഏ പിന്നെ പിന്നെ ലാ യസ് ഹർ കൗമിൻ കൗമിൻ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നെഹിയാണ് വിരോധമാണ് അതേസമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ലാ ഇലാഹ യാതൊരു ഇലാഹവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് നിരാകരണമാണ് നിരാകരണമാണ് അപ്പോൾ നിരാകരണമുണ്ട് വിരോധിക്കലും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലാ അത് യാതൊരു രോഗപ്പകർച്ചയില്ലാന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നെഹിയാണോ നഫിയാണോ നഫിയാണ് നിരാകരണമാണ് യാതൊരു രോഗപ്പകർച്ചയും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നഫിയല്ല നിരാകരണമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിരോധമാണ് ലാ അത് നിങ്ങൾ രോഗം പകർത്തരുതേ എന്ന റസൂൽ അള്ളാന്റെ ആഹ്വാനാണ് രോഗം പകർത്തരുതേ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹദീസും ഈ ഹദീസുകളും തമ്മിൽ എന്തില്ല വൈരുദ്ധ്യമല്ല അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പരിഗണനീയം എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ജമ്മ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇവിടെ നഹിയാണ് നഫിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവ് ഇതാണ് വലാ തീറാത്ത തീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
രോഗ ശകുനൻ ദർശനം ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ശകുനം നോക്കരുത് എന്നാണ് ശകുനം നോക്കരുത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ശകുനം നോക്കരുത് സഫർ മാസത്തിന് നിങ്ങൾ പവിത്രത കൽപ്പിക്കരുത് പിന്നെ ഹാമത്ത് ഭൂമത്ത് അതിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശകുനം ദർശിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനും എന്ത് പറഞ്ഞത് രോഗം പടർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ തേട്ട അനുസരിച്ചാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രോഗം പടർത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശത്താണ് അതായത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കാണരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മനസ്സിലല്ലേ ഈ അതായത് ഈ വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഈ പിന്നെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഫമൻ ആദൽ അവൽ എന്നുള്ള റസൂള്ളാന്റെ ചോദ്യം അതിനെതിരാകൂലേ എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ പിന്നെ അതിന് അവരുടെ മറുപടി എന്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സ് വായിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇവിടെ ഈ ലാ അതുവ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവർ ജമ്മു ചെയ്ത പറഞ്ഞ ഇതാണ് മനസ്സിലല്ലേ അതിൻ്റെ അതിനെന്തെങ്കിലും അവരുടെ തോജി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല അനുശാല നോക്കാം ഏതായാലും ഇനി ഈ അഭിപ്രായവും ഇതും ഇനി പ്രബലപ്പെട്ട വേറൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇബിന് ഹജർ അതേപോലെ തബരി തഹാവി ഇബിൻ ഹുസൈമ തുടങ്ങിയ മുബാറക് ഫൂരി ഇവരുടെ അഭിപ്രായം അത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ആ അഭിപ്രായവും ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗവും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തിൽ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലാം മുബാറക് അലാ നബീന മുഹമ്മദിൻ വാല അലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ അസ്സാം വലൈക്കും